E hoje eu vou fazer com vocês o meu Vision Board. Eu não sei se fala assim, porque o meu inglês ele ainda tá em crescimento. Então eu ainda vou aprender a falar essa palavra, é a primeira vez que eu vou fazer. Mas pelo que eu vi, ele é um quadro de visualizações das suas metas. Já estamos em fevereiro, ano passado foi um ano de muito trabalho pra mim, eu trabalhei muito. Eu fiz algumas coisas por mim, mas eu não fiz o tanto que eu gostaria de ter feito. Então eu resolvi fazer pra me ajudar a visualizar as minhas metas. Ele é por tempo determinado, no caso do meu, só vai ter dois, que vai ser pra para longo prazo, o restante é tudo para esse ano mesmo, tem gente que imprime ele, eu não vou imprimir o meu, eu vou deixar ele aqui na tela do computador, vou fazer dois, um para tela do computador, que eu uso diariamente, e um para tela do celular, que eu vou ver, né, todos os dias, ele é, tem essa função, para você ver todos os dias, antes você faz uma pesquisa ali de fotos que representem os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Você faz essa colagem em um aplicativo, ou se fosse manual, você poderia fazer no seu caderno, é, na sua agenda. Você usa a sua criatividade aí. Todas as imagens eu vou pesquisar no Pinterest. O primeiro passo que eu vou fazer aqui com vocês vai ser abrir um bloco de notas e colocar aqui os meus objetivos. Como eu falei num vlog, eu não gosto, eu tenho muita dificuldade com muitas informações, então o meu não vai ser, como vocês costumam ver aí, o vision board, cheio de imagens. Eu já comecei a fazer algumas coisas que eu vou colocar para que eu me lembre todos os dias que eu não posso desistir. Vou anotar aqui no bloco de notas mesmo, porque já vai ser mais fácil. Eu terminei aqui a minha lista de metas, né, para 2023. Eu não vou colocar coisas que eu sei que eu não vou conseguir pra depois eu ficar decepcionada comigo mesma, ou me cobrando, ou ficar triste. Então, eu sei que essas coisas é possível nesse momento eu conseguir, por isso que eu coloquei só isso. O segundo passo é você ver a resolução do tamanho da sua tela. Agora a gente vai aqui pro Canva, e quando você abre aqui o Canva, em pesquisar modelos, já vai aparecer várias opções ali. Tem alguns que são pagos, mas os que tem, que são liberados você pode usar e são lindos também. Eu escolhi esse modelo aqui para o celular, escolhi esse daqui para o notebook. Eu vou pegar aqui esse modelo, porque esse daqui não é o tamanho da minha tela, e vou jogar ele aqui no tamanho da minha tela. Necessariamente você não precisa fazer nessa ordem que eu tô fazendo, eu tô fazendo do meu jeito, mas você pode fazer a ordem que você quiser, se você quiser primeiro procurar as imagens, você pode. Fica livre, tá bom? Você faz aí do seu jeito, é, do jeito que você achar melhor. A primeira meta que eu coloquei aqui foi atingir os mil inscritos, eu quero muito atingir os mil inscritos. Minha gente, vou como todo mundo é me ajudar fazendo mutirão. Então eu já peço que você me ajude aí, curtindo, comentando, se inscrevendo, convidando outras pessoas para se inscrever também. Claro que não existe plaquinha de mil inscritos, mas eu vou pegar porque eu quero visualizar. <risos> Meu segundo objetivo, que é conhecer a Coreia do Sul, e vou pegar essa daqui, que é de um ponto turístico lá bem famoso. Passar para a próxima aqui, é iniciar um curso. Ah! Eu esqueci um objetivo. Vou colocar aqui. Gente, eu tinha esquecido desse total. Eu tinha esquecido de colocar aqui a minha aula de inglês, que eu já tô fazendo. Vou pegar essa daqui pro carro, né? Vou pegar agora a do apartamento. Vou pegar uma de livros para representar aqui. É, que eu quero ler, no mínimo, 10 livros esse ano. E é, a próxima eu coloquei ter uma rotina de treinos. O item aqui das minhas metas é um item que eu busco to todos os dias, né? Que é ter sempre os olhos fixos em Jesus. Então eu vou procurar aqui alguma foto que represente. Agora que eu já escolhi aqui todas as imagens, eu vou agora pro Canva e colocar ali na ordem que eu acho que visualmente vai ficar mais bonito. Eu coloquei aqui, como eu achei que ficou legal, eu vou colocar só um título aqui em cima pra remeter o que a imagem significa. Gente, assim que ficou o meu. E agora eu vou fazer o do celular. Ah, gente, eu gostei muito. Assim ficou o do celular. Eu amei, amei fazer. Algumas coisas eu já dei início aqui, né, como por exemplo o YouTube, os treinos e uma vida saudável, glow up, 
de 2023, que eu quero em nome de Jesus, a Coreia do Sul, que eu vou fazer um intercâmbio lá no final do ano, a aula de inglês, que eu também já dei início, é, só falta eu fazer agora a início da faculdade, então eu quero voltar aqui no final do ano e dizer, gente, eu consegui, eu comecei todas essas coisas, eu realizei. Vou colocar o do notebook pra vocês verem como vai ficar. Ah, gente, eu gostei demais! Eu só fiz umas alterações em relação ao tamanho, eu achei que eu não ia amar, eu amei! Eu amei essa experiência, eu espero que você tenha também. Se você tá tendo dificuldade aí de colocar as suas metas, tenta fazer isso, porque eu fiquei muito feliz e eu achava que não ia rolar é por conta das imagens, é muito, muita informação. Então é isso, essas são as minhas metas de 2023. Eu espero que você também se inspire e faça o seu aí. Se você no próximo vídeo, é, não esqueça de curtir, comentar, dizer o que, que, que você achou aqui dessa experiência comigo, porque eu amei de verdade. Se você ainda não inscrito, se inscreve aqui, vai me ajudar muito a já atingir os mil inscritos. Muito obrigada por ter assistido, vejo você no próximo vídeo.